уважаемые присутствующие, сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память невинно погибших пассажиров Боинга 777 рейса МХ-17. Кому, как не нам, жителям Донбасса, знать, как больно терять родных и близких, как горько оплакивать детей, едва начавших жить, и погибших от рук преступников, решивших любой ценой удержать власть. Мы выражаем слова соболезнования и искренней скорби семьям погибших. И здесь, в степях Донбасса, где ваши родные и близкие обрели вечный покой, мы отдаем им дань памяти. Мы очень хорошо помним 17 июля 2014 года, когда голубое небо над нашими головами разорвалось сильным взрывом. Этот день остался в памяти днем ужаса и страха. Обломки металла, падающие на наши села, тела погибших рядом с нашими домами и жуткий запах смерти. Такое невозможно забыть. А потом, после первого шока от случившегося, пришло понимание, что нужно что-то делать, чем-то помочь. И наши жители вышли на поиски тел погибших. И я хорошо помню слезы в глазах шахтера, сильных мужчин, когда они ставили белые флажки у тел погибших детей среди цветущих подсолнух. И даже сейчас, спустя два года после катастрофы, страшным напоминанием о трагедии для нас являются обломки самолета, которые мы до сих пор находим на нашей земле. Мы, очевидцы крушения лайнера, призываем все государства, всех ответственных лиц к всестороннему сотрудничеству, для проведения полного международного расследования инцидента. Мир должен знать правду. Зло не должно оставаться безнаказанным. Слово предоставляется председателю Народного совета, руководителю Центрального исполкома общественного движения Донецкая Республика Денису Владимировичу Пушилину. Чудовищная катастрофа, чудовищная События для всех родных и близких, кто погиб в результате крушения авиалайнера, для нас действительно близка и понятна цена потери близких, родных. Для нас, конечно же, является неприемлемым, что виновные по сей день не наказаны в мире. К сожалению, совершается очень много преступлений против гражданских, мирных, ни в чем невинных людей. И против этих преступников, против этих террористов создаются различные коалиции. Мы очень надеемся, что и данное преступление будет раскрыто. Донецкая Народная Республика всегда оказывала и продолжает оказывать сосодействие в расследовании этой чудовищной катастрофы. Мы надеемся, что действительно виновные будут раскрыты миру и виновные понесут заслуженное наказание. Для этого будут предприняты определенные, предпринимаются определенные шаги со стороны руководства Донецкой Народной Республики. Мы надеемся, что и мировое сообщество не останется здесь в стороне и приложит максимум усилий и здравый смысл в расследовании преступления, конечно же, возобладает. Слово предоставляется главе Донецкой Народной Республики Александру Владимировичу Захарченко. Доброе утро, уважаемые земляки. Вы знаете, любая смерть страшна. А самая страшная смерть – это когда гибнут дети. И гибнут потому, что кому-то захотелось любой ценой сохранить свою власть. Невозможно оценить и даже своими словами выразить это, то, наверное, горе, которое испытывают родители и близки, когда погибают самое святое, что у них это те, 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 те люди, которых они любят. От себя лично, от всех жителей Донецкой Народной Республики хочу выразить слова соболезнования родственникам погибших и уверен, что ложь будет раскрыта, виновные будут найдены и наказаны. Я Владимир Владимирович, со своей стороны, руководство республики, еще раз говорю, что мы обеспечим любое содействие, которое необходимо для расследования, расследования этого инцидента. 
Потому что такое преступление забыть невозможно. Такое преступление надо наказывать в любом случае. Для этих преступлений нет срока давности. Они должны быть раскрыты.